പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഒന്നാം യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള നാലാം ചാപ്റ്ററായ ഇഫ് എന്ന കവിതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് കവിതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ പരീക്ഷകളിൽ നൂറ് ശതമാനം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നാം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കവിതയിൽ നിന്നുള്ള നാല് ലൈനുകൾ തരികയും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ സാധാരണയായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വരികളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് കവിതകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് അതായത് ആലങ്കാരിക പ്രയോഗങ്ങൾ സിമിലി മെറ്റഫ് പെർസോണിഫിക്കേഷൻ അലിട്രേഷൻ തുടങ്ങിയ അലങ്കാരിക പ്രയോഗങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഈ ഒരു വരികളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന വരികളിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വേഡോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രേസോ തരികയും അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അലാബ്രേറ്റ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് ദ ലൈൻസ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വരികളുടെ വരികളുടെ ആശയം വിശദീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈഫ് എന്ന ഈ ഒരു കവിതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പരിശോധിക്കാം നമുക്കറിയാം ദ പോം ഈഫ് ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ റൊഡിയാഡ് കിപ്ലിങ് ഈഫ് എന്ന ഈ ഒരു കവിത എഴുതിയിട്ടുള്ളത് റൊഡിയാഡ് കിപ്ലിങ് ആണ് ദെൻ ഇൻ ദിസ് പോം എ ഫാദർ ടോക്സ് ടു ഹിസ് സൺ ഓൺ ഹൗ ടു ബിക്കം എ പെർഫെക്റ്റ് മാൻ ഈ ഒരു കവിതയിലൂടെ ഒരു അച്ഛൻ മകനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹൗ ടു ബിക്കം എ പെർഫെക്റ്റ് മാൻ എങ്ങനെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാകാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അതായത് എ ഫാദർ അഡ്വൈസസ് ഹിസ് സൺ ഒരു അച്ഛൻ മകനെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു കവിതയിലൂടെ ഹിയോ ഇൻ ദിസ് പോം ദ പോയിറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ പെർഫെക്റ്റ് മാൻ ഈ ഒരു കവിതയിലൂടെ കവി വിശദീകരിക്കുന്നത് നല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ചില ഗുണങ്ങളാണ് The theme of the poem is Traits of a Perfect Man. ഈ ഒരു കവിതയുടെ ആശയം എന്നുള്ളത് നല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അതായത് പെർഫെക്റ്റ് ആയ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ട്രേറ്റ്സ് ഗുണങ്ങളാണ് ഈ ഒരു കവിതയുടെ ആശയം ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ പെർഫെക്റ്റ് മാൻ ആർ കോൺഫിഡൻസ് പേഷ്യൻസ് ഓണസ്റ്റി കറേജ് ഗുഡ് ബിഹേവിയർ എറ്റ്സെത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഗുണങ്ങളായിട്ട് ഈ ഒരു കവിതയിലൂടെ വിശദീകരിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് കോൺഫിഡൻസ് ആത്മവിശ്വാസം പേഷ്യൻസ് ക്ഷമ ഓണസ്റ്റി സത്യസന്ധത കറേജ് ധൈര്യം ദെൻ ഗുഡ് ബിഹേവിയർ നല്ല പെരുമാറ്റം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു കവിതയെക്കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഒരു കവിതയെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഇതിന് മുമ്പേ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലേക്ക് നാം ഡീപ്പായിട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് ലൈൻസ് ഫ്രം ദ പോം ഈഫ് ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ഫോളോ ഈഫ് എന്ന കവിതയിൽ നിന്നുള്ള വരികൾ വായിക്കുക ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ഈഫ് യു ക്യാൻ കീപ്പ് യുവർ ഹെഡ് വെൻ ഓൾ അബൌട്ട് യു ആർ ലൂസിംഗ് ദ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്ലെയിമിംഗ് ഇറ്റ് ഓൺ യു If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. If you can keep your head when all about you are losing the ears and blaming it on you. Ninda chuttu mulla aalukalunda shandhada nashta pudunna samayithum, adu pola tanne avar ninna kutta pudutunna samayithum, ni soyam vishyasikuga, ni shandhana avuga. If you can trust yourself when all men doubt you, എല്ലാ ആളുകളും നിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ നിന്നെ സംശയിക്കുന്ന സമയത്ത് നീ സ്വയം വിശ്വസിക്കുക ബട്ട് മേക്ക് അലവൻസ് ഫോർ ദ ഡൗട്ടിങ് ടു അതേസമയം തന്നെ അവർ നമ്മെക്കുറിച്ച് സംശയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വരികളിലൂടെ മനസ്സിലാകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഹൂം ഡസ് ദ പോയറ്റ് സ്പീക്ക് ഇൻ ദിസ് പോം ഈ ഒരു കവിതയിലൂടെ കവി ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു കവിതയിലൂടെ കവി അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു അച്ഛൻ മകനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ദ
നമുക്കറിയാം ഇവിടെ കീപ്പ് യുവർ ഹെഡ് കീപ്പ് വൺസ് ഹെഡ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കീപ് കാം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ശാന്തനാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ദ ഫ്രേസ് മീൻസ് ടു കീപ്പ് കാം ഈ ഒരു ഫ്രേസ് ഈ ഒരു പ്രയോഗം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ടു കീപ്പ് കാം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ശാന്തനാവുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അലാബ്രൈറ്റ് ദ അബൌ ലൈൻസ് മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു വരികൾ വിശദീകരിക്കുക അതായത് ഈ ലൈനുകളുടെ ഈ ഒരു വരികളുടെ ആശയം വിശദീകരിക്കുക നമുക്കറിയാം ഈഫ് എന്ന ഈ ഒരു കവിതയിലൂടെ ഒരു അച്ഛൻ മകനെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാകാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഈ വരികളിലൂടെ അച്ഛൻ മകനോട് പറയുകയാണ് അവനെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളുടെ ശാന്തത നഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ അവനെ അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്തും അവൻ സ്വയം വിശ്വസിക്കണം എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ അവൻ ശാന്തനാകണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ അവനെക്കുറിച്ച് സംശയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു അച്ഛൻ മകനോട് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ദീസ് ലൈൻസ് ആർ ഫ്രം ദ പോം ഈഫ് റിട്ടൺ ബൈ റുഡിയാർഡ് കിപ്ലിംഗ് റുഡിയാട് കിപ്ലിംഗ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈഫ് എന്ന കവിതയിൽ നിന്നുള്ള വരികളാണ് ഇവ ഇൻ ദിസ് പോം എ ഫാദർ അഡ്വൈസസ് ഹി സൺ ഓൺ ഹൗ ടു ബിക്കം എ പെർഫെക്റ്റ് മാൻ ഈ ഒരു കവിതയിലൂടെ ഒരു അച്ഛൻ മകനെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാകാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ദ ഫാദർ സെയ്സ് ടു ഹിസ് സൺ ടു കീപ്പ് കാം ആൻഡ് കൂൾ വൈൽ അതർ പീപ്പിൾ ലൂസ് ദർ സെൽഫ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഫോൾട്ട് വിത്ത് ഹിം അച്ഛൻ മകനോട് പറയുകയാണ് അവനെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ അവനെ സംശയിക്കുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ശാന്തത നഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്തും അവൻ സ്വയം ശാന്തനാകണം എന്നുള്ളതും അവൻ സ്വയം വിശ്വസിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് അച്ഛൻ മകനോട് പറയുന്നത് അതായത് ഹി ഷുഡ് ബി കോൺഫിഡൻറ്റ് അവന് ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവനായിരിക്കണം ബട്ട് ഹി ഷുഡ് കൺസിഡർ ദ ഡൗട്ട്സ് അതേസമയം തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവൻ പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യണം അതായത് ഹി ഷുഡ് ചെക്ക് വെദർ ദർ ഡൗട്ട്സ് ആർ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് അവൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അവനെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ സംശയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണോ അതല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അവൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു കീപ്ലിംഗ് ആർ ദ ട്രേറ്റ്സ് ഓഫ് എ പെർഫെക്റ്റ് മാൻ റുഡിയാർ കീപ്ലിങ്ങിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ്റെ ട്രേറ്റ്സ് ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു കവിതയിലൂടെ കവി വിശദീകരിക്കുന്നത് നല്ല മനുഷ്യൻ്റെ ചില ഗുണങ്ങളാണ് അവയിൽപ്പെട്ടതാണ് കോൺഫിഡൻസ് പേഷ്യൻസ് ഓണസ്റ്റി ട്രസ്റ്റ് ഗുഡ് ബിഹേവിയർ തുടങ്ങിയവ അതായത് കോൺഫിഡൻസ് ആത്മവിശ്വാസം പേഷ്യൻസ് ക്ഷമ ഓണസ്റ്റി സത്യസന്ധത ട്രസ്റ്റ് വിശ്വാസം ഗുഡ് ബിഹേവിയർ നല്ല പെരുമാറ്റം ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഡ് ദ ലൈൻസ് ഫ്രം ദ പോം ഈഫ് ഈഫ് എന്ന കവിതയിൽ നിന്നുള്ള വരികൾ വായിക്കുക If you can dream and not make dreams your master if you can think and not make thoughts your aim if you can dream and not make dreams your master ni sapnangal kaanam adhe samayam thanne sapnangal ninde yajamananayi maarugayum cheyirudu adhaayathu sapnangal ninne niyandrikkunna tarathilekku varirudu if you can think and not make thoughts your aim ni chindikanam adhe samayam thanne chindagale ninde ലക്ഷ്യമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യരുത് അതായത് ചിന്തിക്കുക മാത്രമല്ല പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇനി ചോദ്യം എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം അലാബ്രൈറ്റ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ അബൌ ലൈൻസ് മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു വരികൾ വിശദീകരിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ദീസ് ലൈൻസ് ആർ ഫ്രം ദ പോം ഈഫ് റിട്ടൺ ബൈ റുഡിയാഡ് കിപ്ലിംഗ് റുഡിയാഡ് കിപ്ലിംഗ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈഫ് എന്ന കവിതയിലെ വരികളാണ് ഇവ ഇൻ ദിസ് പോം എ ഫാദർ ടോക്സ് ടു ഹിസ് സൺ ഓൺ ഹൗ ടു ബിക്കം എൻ ഐഡിയൽ സിറ്റിസൺ ഈ ഒരു കവിതയിലൂടെ ഒരു അച്ഛൻ മകനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാകാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ദ പോയറ്റ് സെയ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ടു ഡ്രീം ബട്ട് വി ഷുഡ് നോട്ട് ലെറ്റ് അവർ ഡ്രീംസ് കൺട്രോൾ അവർ ലൈഫ് കവി പറയുകയാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുക എന്നുള്ളത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അതേസമയം തന്നെ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തരത്തിലാവുകയും ചെയ്യരുത് അതായത് ഡോൺ ലിവ് ഇൻ എ ഡ്രീം വേൾഡ് ഒരു സ്വപ്ന ലോകത്ത് ജീവിക്കരുത് ലിവ് ഓൺ റിയാലിറ്റി യാഥാർത്ഥ്യത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ടു തിങ്ക് ബട്ട് ദ തോട്ട്സ് ഷുഡ് നോട്ട് ടേക്ക് അസ്
ഓക്കെ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് ലൈൻസ് ഫ്രം ദ പോം ഈഫ് ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ഫോളോ ഈഫ് എന്ന കവിതയിൽ നിന്നുള്ള വരികൾ വായിക്കുക ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക If you can dream and not make dreams your master. If you can think and not make thoughts your aim. If you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters just the same. ഓക്കെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വരികൾ ഇതിന് മുമ്പേയുള്ള ചോദ്യത്തിലൂടെ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അടുത്ത രണ്ട് വരികൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇഫ് യു ക്യാൻ മീറ്റ് വിത്ത് ട്രാംഫ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ട്രാംഫ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ അതായത് വിജയവും പരാജയവും കടന്നു വന്നേക്കാം ആൻഡ് ട്രീറ്റ് ദോസ് ടു ഇമ്പോസ്റ്റേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ദ സെയിം ഇവ രണ്ടിനെയും അതായത് വിജയവും പരാജയവും ഇവ രണ്ടും എന്താണ് ഇമ്പോസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അഭിനയിക്കുന്നവരാണ് അതായത് ആക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവ രണ്ടിനെയും ഒരേപോലെ നീ നോക്കിക്കാണുക ഒരേപോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് വിജയവും പരാജയവും ആക്ടേഴ്സ് ആണ് അഭിനയിക്കുന്നവരാണ് അതായത് താൽക്കാലികമാണ് ഇവ രണ്ടിനെയും ഒരേപോലെ നീ പരിഗണിക്കുക ഓക്കെ ഈ നാല് വരികളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് സ്വപ്നങ്ങൾ കാണണം എന്നാൽ ഒരിക്കലും സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തരത്തിലാവരുത് അതുപോലെ തന്നെ ചിന്തിക്കണം അതേസമയം തന്നെ ചിന്തകളെ നമ്മെ ലക്ഷ്യമാക്കി മാറ്റരുത് അതായത് ചിന്തിക്കുക മാത്രമാകരുത് ചിന്തിക്കുകയും അതേസമയം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വിജയവും പരാജയവും കടന്നു വന്നേക്കാം രണ്ടിനെയും ഒരേപോലെ നാം പരിഗണിക്കണം രണ്ടിനെയും ഒരേ രീതിയിൽ നാം നോക്കിക്കാണാൻ ശ്രമിക്കണം നമ്മുടെ വിജയങ്ങളിൽ അമിതമായിട്ട് നാം ആഘോഷിക്കാനോ അതേസമയം തന്നെ പരാജയങ്ങളിൽ അമിതമായിട്ട് നിരാശനാകാനോ പാടില്ല വിജയവും പരാജയവും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ നമുക്കിനി ചോദ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് യൂസ് ഇൻ ദിസ് ലൈൻസ് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വരികളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുക നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതായത് ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കോ ജീവനുള്ള വസ്തുവിൻ്റെ അതല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്നതിനെയാണ് നാം പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻഫ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ വിജയവും പരാജയവും ഇവിടെ വിജയത്തെയും പരാജയത്തെയും കവി പറയുന്നത് ഇമ്പോസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇമ്പോസ്റ്റേഴ്സ് എന്നാൽ ആക്ടേഴ്സ് അഭിനയിക്കുന്നവർ നമുക്കറിയാം ആക്ടേഴ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജീവനുള്ളവയാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ ഇവിടെ ട്രാൻഫ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ വിജയവും പരാജയത്തെയും ആക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇവക്ക് രണ്ടിനും ജീവനില്ല എന്നും നമുക്കറിയാം എങ്കിലും ഇവയെ ആക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നവരായിട്ടാണ് കവി നമ്മോട് ഈ ഒരു കവിതയിലൂടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതാം പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്നത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇതിനു മുമ്പേ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ആയിട്ടുള്ള സിമിലി മെറ്റഫ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ അലിട്രേഷൻ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നാം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പോയറ്റ് ആർ ദ ടു ഇമ്പോസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ലൈഫ് കവിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ രണ്ട് ഇമ്പോസ്റ്റേഴ്സ് ആക്ടേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു കവിതയിലൂടെ കവി പറയുന്ന രണ്ട് ഇമ്പോസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് ആക്ടേഴ്സ് ആണ് ട്രാംഫ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ വിജയവും പരാജയവും ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ട്രാംഫ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ ആർ ദ ടു ഇമ്പോസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ലൈഫ് അതല്ലെങ്കിൽ ട്രാംഫ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് എഴുതിയാലും മതിയാവും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എലാബറേറ്റ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് ദ അബൌ ലൈൻസ് മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു വരികൾ വിശദീകരിക്കുക അതായത് ഈ ഒരു വരികളിലൂടെ കവി നമ്മോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക നമുക്ക് ആൻസർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ദീസ് ലൈൻസ് വി ഷുഡ് ഹാവ് ഡ്രീംസ് ആൻഡ് അംബിഷൻ ഇൻ ലൈഫ് ഈ ഒരു വരികൾ നമ്മോട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വപ്നങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ബട്ട് ഡോൺ ബിക്കം ഓവർ ആംബിഷ്യസ് എന്നാൽ ഓവർ ആംബിഷ്യസ് ആവാനും പാടില്ല ലിവ് ഓൺ റിയാലിറ്റി യാഥാർത്ഥ്യത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം ഡോൺ ലിവ് ഇൻ എ ഡ്രീം വേൾഡ് ഒരു സ്വപ്ന ലോകത്ത് ഒരിക്കലും ജീവിക്കരുത്
ചെയ്യണം അതായത് ചിന്തിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നാം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം സക്സസ് ആൻഡ് ഫെയിലിയർ മേ കം ടു അവർ ലൈഫ് വി ഷുഡ് ട്രീറ്റ് സക്സസ് ആൻഡ് ഫെയിലിയർ ഈക്വലി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വിജയവും അതേസമയം തന്നെ പരാജയവും കടന്നു വന്നേക്കാം രണ്ടിനെയും ഒരേപോലെ നാം പരിഗണിക്കണം ഡോൺ ബി ഓവർ ജോയ്ഡ് ഇൻ സക്സസ് ആൻഡ് ഡിപ്രസ്ഡ് ഇൻ ഫെയിലിയർ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വിജയങ്ങളിൽ നാം കൂടുതലായിട്ട് സന്തോഷിക്കാനോ അതേസമയം തന്നെ നമ്മുടെ പരാജയങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ട് നിരാശപ്പെടാനോ പാടില്ല കൺസിഡർ ദീസ് ടു ആസ് ദ സെയിം രണ്ടിനെയും ഒരേ രീതിയിൽ പരിഗണിക്കണം അതായത് വിജയത്തെയും പരാജയത്തെയും ഒരേ രീതിയിൽ നാം പരിഗണിക്കണം ദ ആർ ലൈക്ക് ആക്ടേഴ്സ് ഇവ രണ്ടും ആക്ടേഴ്സിനെ പോലെയാണ് അതായത് അഭിനയിക്കുന്നവരെ പോലെയാണ് സക്സസ് ആൻഡ് ഫെയിലിയർ ആർ ടെമ്പററി ഫീലിംഗ്സ് വിജയവും അതുപോലെ തന്നെ പരാജയവും ടെമ്പററി താൽക്കാലികമാണ് ഇറ്റ് വിൽ നെവർ ലാസ്റ്റ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഇതൊരിക്കലും ദീർഘകാലം നീണ്ടു നിൽക്കില്ല അതായത് വിജയമോ നമ്മുടെ വിജയമോ വിജയങ്ങളോ പരാജയങ്ങളോ ഒരിക്കലും ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കില്ല ആൻഡ് ബോത്ത് ആർ പാർട്സ് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് ഇവ രണ്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഈ പോയിൻ്റുകളെല്ലാം തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വരികൾ വിശദീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഇവിടെ നാം ശ്രദ്ധിക്കുക എലാബ്രേറ്റ് ദ ലൈൻസ് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മൂന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ നാലോ സെൻറ്റൻസുകൾ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയാകുന്നതാണ് അതിലധികം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും ഈ ഒരു പോയിൻ്റുകൾ നാം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ടു നൗൺസ് ആർ പേഴ്സോണിഫൈഡ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ലൈൻസ് തന്നിരിക്കുന്ന വരികളിൽ ഏതൊക്കെ രണ്ട് നൗണുകളെയാണ് പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വരികൾ പരിശോധിക്കാം If you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters just the same. Okay, this is the first time we have to write this in Mumbai. So, we don't have to write this in Mumbai. 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 Triumph and disaster. Vijayavu and Parajayavu. Okay, we have to answer this question. Triumph and disaster are the two nouns personified in these lines. In this case, പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് വേർഡുകളാണ് ട്രയംഫ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ വിജയവും പരാജയവും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു റുഡിയാർ കിപ്ലിംഗ് ഷുഡ് ബി വാൺസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു സക്സസ് ആൻഡ് ഫെയിലിയർ റുഡിയാർ കിപ്ലിങ്ങിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വിജയത്തോടും പരാജയത്തോടും ഒരാളുടെ മനോഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമുക്കറിയാം ഈഫ് എന്ന കവിതയിലൂടെ റുഡിയാർ കിപ്ലിങ് വിജയത്തെക്കുറിച്ചും പരാജയത്തെക്കുറിച്ചും പറയുന്നത് രണ്ടും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതും രണ്ടിനെയും ഒരേ രീതിയിൽ നാം നോക്കി കാണാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിജയങ്ങളിൽ അമിതമായിട്ട് നാം സന്തോഷിക്കാനോ നമ്മുടെ പരാജയങ്ങളിൽ അമിതമായിട്ട് നാം ദുഃഖിക്കാനോ നിരാശപ്പെടാനോ പാടില്ല എന്നതും റുഡിയാർ കിപ്ലിങ് ഈ ഒരു കവിതയിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പോയറ്റ് റുഡിയാർ കിപ്ലിങ് വി ഷുഡ് ട്രീറ്റ് സക്സസ് ആൻഡ് ഫെയിലിയർ ഈക്വലി റുഡിയാടി കിപ്ലിങ് പറയുന്നത് വിജയത്തെയും പരാജയത്തെയും ഒരേപോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഡോൺ ബി ഓവർ ജോയ്ഡ് ഇൻ സക്സസ് ആൻഡ് ഡിപ്രസ്ഡ് ഇൻ ഫെയിലിയർ നമ്മുടെ വിജയങ്ങളിൽ നാം ഓവറായിട്ട് അമിതമായിട്ട് സന്തോഷിക്കാനോ അതേസമയം തന്നെ നമ്മുടെ പരാജയങ്ങളിൽ നാം നിരാശനാകാനോ പാടില്ല കൺസിഡർ ദീസ് ടു ആസ് ദ സെയിം രണ്ടിനെയും ഒരേപോലെ നാം പരിഗണിക്കുക അതായത് വിജയത്തെയും പരാജയത്തെയും നാം ഒരേപോലെ പരിഗണിക്കുക ദേ ആർ ലൈക്ക് ആക്ടേഴ്സ് അവ എന്തിനെ പോലെയാണ് അഭിനയിക്കുന്നവരെ പോലെയാണ് ആക്ടേഴ്സിനെ പോലെയാണ് അതായത് ഏത് സമയവും അവ ഇല്ലാതായേക്കാം സക്സസ് ആൻഡ് ഫെയിലിയർ ആർ ടെമ്പററി ഫീലിംഗ്സ് വിജയവും പരാജയവും ടെമ്പററി താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഇറ്റ് വിൽ നെവർ ലാസ്റ്റ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം അവ ഒരിക്കലും ദീർഘകാലം നീണ്ടു നിൽക്കില്ല ബോത്ത് ആർ പാർട്സ് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് ഇവ രണ്ടും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റുഡിയാട് കിപ്ലിംഗ് വിജയത്തെക്കുറിച്ചും പരാജയത്തെക്കുറിച്ചും ഈഫ് എന്ന കവിതയിലൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് ലൈൻസ് ഫ്രം ദ പോം ഈഫ് ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ഫോളോ ഈഫ് എന്ന കവിതയിൽ നിന്നുള്ള വരികൾ വായിക്കുക ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ഈഫ് യു ക്യാൻ ബേ ടു ഹിയർ ദ ട്രൂത്ത് യു ഹാവ് സ്പോക്കൺ ട്വിസ്റ്റഡ് ബൈ നേവ്സ് ടു മേക്ക് ട്രാപ്പ് ഫോർ ഫൂൾസ് ഓർ വാച്ച് ദ തിങ്സ് യു ഗേവ് യുവർ ലൈഫ് ടു ബ്രോക്കൺ and stoop and build them up with worn out tools if you can bear to hear the truth you have spoken twisted by knaves to make trap for fools nee samsarichittulla satyangalu ninne kanil agapa
അങ്ങനെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവ തിരിച്ച് തിരികെ നേടാനും വേണ്ടി നിൻ്റെ പഴയ ഓൾഡ് ടൂൾസ് അതായത് പഴയ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവയെല്ലാം തിരികെ നേടാൻ നീ ശ്രമിക്കുക അതായത് നാം സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സത്യസന്ധരല്ലാത്ത ആളുകൾ നമ്മെ കെണിയിലാക്കപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വളച്ചൊടിച്ചേക്കാം നമ്മുടെ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ വളച്ചൊടിച്ചേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നാം ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ നേടിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു പക്ഷേ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം ആ ഒരു സമയത്ത് നിരാശപ്പെടാതെ നമ്മുടെ പഴയ ഓൾഡ് ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ പഴയ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവ തിരികെ നേടാൻ നാം ശ്രമിക്കുക ഇവിടെ ഓൾഡ് ടൂൾസ് അതായത് പഴകിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പഴയ ടൂൾസ് എന്നതുകൊണ്ട് അതായത് ആയുധങ്ങൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് നമ്മുടെ പേഷ്യൻസ് നമ്മുടെ ഓണസ്റ്റി നമ്മുടെ കറേജ് നമ്മുടെ ഗുഡ് ബിഹേവിയർ എന്നിവയാണ് പഴയ ഓൾഡ് ടൂൾസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം വാട്ട് മൈ ദ വേർഡ് നേവ്സ് മീൻ ഇവിടെ നേവ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കാം അതായത് നേവ്സ് എന്ന വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് നമുക്കറിയാം നേവ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സത്യസന്ധരല്ലാത്ത ആളുകൾ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ദ വേർഡ് നേവ്സ് മീൻസ് ഡിസോണസ്റ്റ് മാൻ നേവ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സത്യസന്ധരല്ലാത്ത ആളുകൾ എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രിങ് ഔട്ട് ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ദ ലൈൻസ് മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു വരികൾ വിശദീകരിക്കുക അതായത് ഇതിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സന്ദേശം വിശദീകരിക്കുക നമുക്ക് ആൻസർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ദ പോയിറ്റ് സെയ്സ് ദാറ്റ് സംടൈംസ് പീപ്പിൾ മേ ട്രൈ ടു ചീറ്റ് അസ് കവി നമ്മോട് പറയുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ ആളുകൾ നമ്മെ ചതിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം അവർ വേർഡ്സ് മേ ബി ട്വിസ്റ്റഡ് ബൈ ഡിസോണസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് വി മേ ബി ട്രാപ്ഡ് നമ്മുടെ വാക്കുകൾ സത്യസന്ധരല്ലാത്ത ആളുകൾ വളച്ചൊടിച്ചേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മെ കെണിയിലകപ്പെടുത്താൻ അവർ ശ്രമിച്ചേക്കാം അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം വി ഷുഡ് ബി റെഡി ടു ഹാൻഡിൽ ദ സിറ്റുവേഷൻ ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം വി ഷുഡ് ബി ആബിൾ ടു ഓവർകം ദ നെഗറ്റീവ് സിറ്റുവേഷൻ ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് സിറ്റുവേഷനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം സം ടൈംസ് വി മേ ലൂസ് എവറി തിങ് ബട്ട് ബിൽഡ് ദം അപ്പ് വിത്ത് ഓൾഡ് ടൂൾസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് യൂസ്ഡ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ പഴയ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നാം തിരികെ അവയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം തിരികെ നേടാൻ നാം ശ്രമിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു റുഡിയാർഡ് കിപ്ലിംഗ് ഷുഡ് ബി വാൺസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ലോസ് റുഡിയാർഡ് കിപ്ലിങ്ങിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പരാജയ സമയത്ത് ഒരാളുടെ മനോഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇഫ് എന്ന ഈ ഒരു കവിതയിലൂടെ റുഡിയാർഡ് കിപ്ലിംഗ് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള പരാജയങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടാതെ വീണ്ടും അവ തിരികെ നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം തിരികെ നേടാൻ നാം ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു കവിതയിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ദ പോയിറ്റ് സെയ്സ് ദാറ്റ് വി മേ ലൂസ് തിങ്സ് വിച്ച് വി ഹാവ് ഏൺസ് വിത്ത് ഹാർഡ് വർക്ക് നാം വളരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നാം ജീവിതത്തിൽ നേടിയതെല്ലാം ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഒരു സമയത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം ആ സമയത്ത് ബട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് ദം അഗെയിൻ വിത്ത് ഫേം ഡിറ്റർമിനേഷൻ അങ്ങനെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നിരാശപ്പെടാതെ അവയെല്ലാം തിരികെ നേടാൻ നാം ശ്രമിക്കണം വിത്ത് ഫേം ഡിറ്റർമിനേഷൻ വളരെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടെ കണ്ടിന്യൂ ഡൂയിങ് അവർ വർക്ക് ഈവൻ വെൻ അതേഴ്സ് ഹാവ് അബാൻഡൻ ദയേഴ്സ് നാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ജോലി നാം തുടരുക തന്നെ ചെയ്യുക ഒരു പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർ അവരുടേത് ഉപേക്ഷിച്ചാലും അതായത് നമ്മുടെ ശ്രമം നാം തുടരുക തന്നെ ചെയ്യണം മറ്റുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചാലും നാം ശ്രമിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങൾ ഒരിക്കലും നാം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് ലൈൻസ് ഫ്രോം ദ പോം ഈഫ് ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ഫോളോ ഈഫ് എന്ന കവിതയിൽ നിന്നുള്ള വരികൾ വായിക്കുക ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them hold on If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone അങ്ങനെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ പരമാവധി ശക്ത
ഓക്കെ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം നെയിം ദ പോം ആൻഡ് ദ പോയറ്റ് ഈ ഒരു കവിതയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ കവിയുടെയും പേര് എഴുതുക നമുക്കറിയാം ഈഫ് എന്ന കവിതയാണിത് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് റുഡിയാഡ് കീപ്ലിംഗ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്താം ഈഫ് ബൈ റുഡിയാഡ് കീപ്ലിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ദീസ് ലൈൻസ് ഇൻ എ പാരഗ്രാഫ് ഈ ഒരു ലൈനുകളിലുള്ള സന്ദേശം ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതുക അതായത് ഈ ഒരു വരികൾ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതുക ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻ ദീസ് ലൈൻസ് ദ പോയിറ്റ് സെയ്സ് വി ഷുഡ് ഡെവലപ്പ് മെൻ്റൽ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വിൽ പവർ ടു കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ദ മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഈ വരികളിലൂടെ കവി നമ്മോട് പറയുകയാണ് വളരെ പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ നാം മാനസികമായിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ഇച്ഛാശക്തിയും നാം ജീവിതത്തിൽ നേടിയെടുക്കണം എന്ന് കവി നമ്മോട് പറയുകയാണ് യൂസ് മാക്സിമം പവർ ടു അച്ചീവ് അവർ ഗോൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ നാം പരമാവധി കരുത്ത് ഉപയോഗിക്കണം ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മെൻ്റൽ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വിൽ പവർ ഈസ് ട്രസ്റ്റ് ഹിയർ നമ്മുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള കരുത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇച്ഛാശക്തിയുടെയും പ്രാധാന്യത്തെയാണ് ഇവിടെ ഊന്നി പറയുന്നത് നെവർ ഗിവ് അപ്പ് അവർ എഫേർട്സ് ഈവൻ വി ലോസ്റ്റ് എവറി തിങ് എക്സെപ്റ്റ് അവർ ഡിസൈവേഴ്സ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങൾ നാം നെവർ ഗിവ് അപ്പ് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങൾ നാം ഉപേക്ഷിക്കരുത് യൂസ് അവർ ഇന്നർ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ഓൺ നമ്മുടെ ഉൾക്കരുത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങൾ തുടരുക തന്നെ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രിങ് ഔട്ട് ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ദ ലൈൻസ് ഫ്രം ദ പോം ഈഫ് ബൈ റുഡിയാഡ് കിപ്ലിംഗ് റുഡിയാഡ് കിപ്ലിംഗിൻ്റെ ഈഫ് എന്ന കവിതയിലെ വരികൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വരികളുടെ സന്ദേശം വിവരിക്കുക ഈഫ് യു ക്യാൻ ടോക്ക് വിത്ത് ക്രൗഡ്സ് ആൻഡ് കീപ് യുവർ വേർച്യൂ ഓർ വാക്ക് വിത്ത് ദി കിങ്സ് നോ ലൂസ് ദ കോമൺ ടച്ച് ഈഫ് നെയ്ദർ ഫൂസ് നോർ ലവിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് ക്യാൻ ഹേർട്ട് യു ഇഫ് ഓൾ മെൻ കൗണ്ട് വിത്ത് യു ബട്ട് നൺ ടു മച്ച് ഈഫ് യു ക്യാൻ ടോക്ക് വിത്ത് ക്രൗഡ്സ് ആൻഡ് കീപ് യുവർ വേർച്യൂ ജനങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിൻ്റെ നന്മകൾ നീ സൂക്ഷിക്കുക ഓർ വാക്ക് വിത്ത് കിങ്സ് നോ ലൂസ് ദ കോമൺ ടച്ച് രാജാവിൻ്റെ കൂടെ നടക്കേണ്ടി വന്നാലും സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ഈഫ് നീദർ ഫോഴ്സ് നോർ ലവിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് ക്യാൻ ഹേർട്ട് യു നിൻ്റെ ശത്രുക്കൾക്കോ അതുപോലെ തന്നെ നിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കരുത് ഇഫ് ഓൾ മെൻ കൗണ്ട് വിത്ത് യു ബട്ട് നൺ ടു മച്ച് എല്ലാ ആളുകൾക്കും നിൻ്റെ ആവശ്യം വരണം നിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യം വരണം എനിക്ക് ഒരു എന്തെങ്കിലും അത് കൂടുതലാവാനും പാടില്ല അതായത് ഈ ഒരു വരികളിലൂടെ കവി നമ്മോട് പറയുകയാണ് നാം ജനങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നന്മകളെ നാം ഒരിക്കലും കൈവടിയരുത് എന്നുള്ളതും നാം എത്ര ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നാലും സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം ഒരിക്കലും നാം ഒഴിവാക്കരുത് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾക്കോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ ഒരിക്കലും നമ്മെ വേദനിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരരുത് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യം നമ്മുടെ സഹായം എല്ലാ ആളുകൾക്കും ആവശ്യം വരണം എന്നുള്ളതും എന്നാൽ അത് കൂടുതലാവാനും പാടില്ല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വരികളിലൂടെ കവി നമ്മോട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഈ ഒരു വരികളിലൂടെയുള്ള സന്ദേശം ഈ ഒരു വരികളിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന സന്ദേശം വിവരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം we should keep our goodness always especially while talking with the people nam aalukalumayittu samsarikkunna samayathu nammude nanmagale nam sookshikanam we should behave equally with rich and poor both high class and low class ella aalukalodum nam ore reethiyil perumaaranam ennulladum and if we reach heights angane nammal uyarangalil ethichernal unnadangalil ethichernal never forget the common people orikkalum sadharanakkarayittulla aalukale nam മറക്കരുത് എന്നുള്ളതും ഈ ഒരു കവി നമ്മോട് പറയുകയാണ് നെവർ ട്രൈ ടു സീ ദം സെപ്പറേറ്റ്ലി ഒരിക്കലും പാവങ്ങളായിട്ടുള്ള സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ നാം ഒരിക്കലും വേറിട്ട് കാണരുത് വി ഷുഡ് ബി ആബിൾ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് എനി വൺ റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ദിയർ സ്റ്റാറ്റസ് എല്ലാ ആളുകളോടും അവരുടെ പദവിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ ഒരേ രീതിയിൽ പെരുമാറാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം നോ വൺ ക്യാൻ ഹേർട്ട് അസ് ആൻഡ് ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ഷുഡ് നീഡ് അവർ ഹെൽപ്പ് ആർക്കും നമ്മെ വേദനിപ്പിക്കാൻ സാധിക
and which is more you will be a man my son if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ സമയത്തെ നിനക്ക് മാക്സിമം ഉപയോഗപ്രദമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ യുവേഴ്സ് ഈസ് ദ എർത്ത് ആൻഡ് എവറി തിങ് ദർ ഇസ് ഇൻ ഇറ്റ് ഈ ഭൂമി നിൻ്റെതാണ് ഈ ഒരു ഭൂമിയിലുള്ളതെല്ലാം നിനക്കുള്ളതാണ് ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് മോർ യു വിൽ ബി എ മാൻ മൈ സൺ അതിനേക്കാളൊക്കെ അധികം യു വിൽ ബി എ മാൻ നീ നല്ല ഒരു മനുഷ്യനായി മാറും മൈ സൺ എൻ്റെ മകനെ ഓക്കെ ഈ വരികളിലൂടെ അച്ഛൻ മകനോട് പറയുകയാണ് സമയത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ സമയത്തെ മാക്സിമം അവന് ഉപകാരപ്രദമാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭൂമി അവനുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഭൂമിയിലുള്ളതെല്ലാം അവനുള്ളതാണ് അതിനൊക്കെ പുറമെ അവൻ നല്ല ഒരു മനുഷ്യനാകും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാകും എന്ന് എന്നും അച്ഛൻ മകനോട് പറയുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഹൂം ഡസ് ദ പോയിറ്റ് അഡ്രസ് ഇൻ ദീസ് ലൈൻസ് How do you know this? ഈ വരികളിലൂടെ കവി ആരെയാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ കവി ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹൗ ഡു യു നോ ദിസ് നിങ്ങൾക്കതെങ്ങനെ അറിയാം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ കവി സംസാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനോടാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു അച്ഛൻ മകനോടാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു കവിതയുടെ അവസാനത്തെ ലൈനിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് യു വിൽ ബി എ മാൻ മൈ സൺ എൻ്റെ മകനെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ദ പോം ഈസ് റിട്ടേൺ ഫോർ ദി പോയറ്റ് സൺ ഈ ഒരു കവിത എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കവിയുടെ മകന് വേണ്ടിയാണ് ബിക്കോസ് ദ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ സെയ്സ് ആൻഡ് വിറ്റ് ഈസ് മോർ യു വിൽ ബി എ മാൻ മൈ സൺ ഈ ഒരു കവിതയുടെ അവസാനത്തെ ലൈനിലൂടെ വരിയിലൂടെ കവി പറയുന്നുണ്ട് യു വിൽ ബി എ മാൻ മൈ സൺ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വേൾഡ് ഇൻ ദീസ് ലൈൻസ് ടെൽസ് യു ദാറ്റ് യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ഈവൻ എ സെക്കൻഡ് മോർ ഇൻ എ മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും അധികമായി ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലൈനിലുള്ള വേർഡ് ഏതാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ വരിയിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അൺഫോഗീവിങ് മിനിറ്റ് അൺഫോഗീവിങ് മിനിറ്റ് മീൻസ് ക്ഷമിക്കാത്ത സമയം ഇവിടെ ക്ഷമിക്കാത്ത സമയം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സമയം നമുക്ക് തിരിച്ച് ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു മീനിങ് ഇവിടെ വരുന്നത് അൺഫോഗീവിങ് എന്നുള്ള വേർഡിലാണ് അൺഫോഗീവിങ് മീൻസ് പെറുക്കപ്പെടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കാത്ത then the answer is unforgiving next question what is the message conveyed in these lines of the poem eru varigalilude namukku nalbikkunna sandesham endanu mukariyam eru varigalilude parayunnathu samayathinte pradhanyathe kurichana okay namukku answer ingane eduthaam these lines emphasize the importance of time eru varigalu emphasize cheynathu uni parayunnathu samayathinte pradhanyathe kurichana The poet says about the unforgiving time. ഒരു കവി പറയുന്നത് ക്ഷമിക്കാത്ത സമയത്തെക്കുറിച്ചാണ് അതായത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തിരിച്ച് ലഭിക്കാത്ത സമയത്തെക്കുറിച്ചാണ് കവി പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ടൈം വെയ്റ്റ്സ് ഫോർ നോ മാൻ സമയം ആരെയും കാത്തിരിക്കില്ല ദ ടൈം ഈസ് ഇൻഡ് എവർ ഗിവൺ ബാക്ക് ടു അസ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സമയം നമുക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ച് ലഭിക്കില്ല Every second is precious. Oro second um will be better than. The father says to his son, if he can do all these things, Achan Maganodu parayayani, ingane mughalil parnyatle yeri kariyengal allam avani follow chiyan saadhi chal, then he will be a perfect man. Angane yaanu yengil avan nalla uru manishin agum, perfect aya uru manishin agum yenne Achan Maganodu parayayani. Priyapetta vidyarthikale, ഈയൊരു രൂപത്തിലായിരിക്കും നാം പഠിച്ചിട്ടുള്ള കവിതകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും ഇനി ഈഫ് എന്ന കവിതയിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും നാല് വരികൾ തരികയും അവയുടെ ആശയം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മോട് എഴുതാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു നാല് ലൈനുകളുടെ ആ നാല് വരികളുടെ ആശയം നമുക്കറിയില്ല എങ്കിലും അവക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എഴുതാൻ പറ്റാവുന്ന ചില പോയിൻറ്റുകളാണ് ഇവിടെ നാം വിശദീകരിക്കുന്നത് These lines are from the poem If written by Rudyard Kipling. ഈ വരികൾ റുഡിയാഡ് കിപ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഈഫ് എന്ന കവിതയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ദ തീം ഓഫ് ദ പോം ഈസ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ പെർഫെക്റ്റ് മാൻ ഈ ഒരു കവിതയുടെ ആശയം പെർഫെക്റ്റായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഗുണങ്ങളാണ് ഇൻ ദിസ് പോം എ ഫാദർ അഡ്വൈസസ് ഹി സൺ ഓൺ ഹൗ ടു ബിക്കം എ ഗുഡ് മാൻ ഈ ഒരു കവിതയിലൂടെ ഒരു അച്ഛൻ മകനെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാകാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓക്കെ ഇത്രയും പോയിൻ്റുകൾ ഈഫ് എന്ന കവിതയിൽ നിന്നുള്ള ഏത് നാല് വരികൾ തരികയാണെങ്കിലും 
അവരുടെ ആൻസർ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ആശയം നമുക്ക് അറിയില്ല എങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റുകൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഈഫ് എന്ന കവിതയിൽ നിന്നുള്ള ഏത് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും അവയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റാവുന്ന പോയിന്റുകളാണ് ഇവ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് യു ക്യാൻ ഫിൽ ദ അൺഫോഗീവിംഗ് മിനിറ്റ് വിത്ത് സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് വേർത്ത് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് റൺ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പോം ആൻഡ് ദ പോയറ്റ് കവിതയും അതുപോലെ തന്നെ കവിയെയും തിരിച്ചറിയുക നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു കവിത ഈഫ് എന്ന കവിതയാണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് റുഡിയാട് കിപ്ലിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഈഫ് ബൈ റുഡിയാട് കിപ്ലിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടു പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ഇൻ ദ ഗിവൺ ലൈൻസ് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വരികളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുക ഈ ഒരു വരികളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് അതായത് ഫിഗറോ സ്പീച്ചുകളാണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അലിട്രേഷൻ എന്നിവ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾക്ക് ജീവനുള്ള വസ്തുവിൻ്റെ അതല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഗുണത്തെ കൊടുക്കുന്നതാണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക അൺഫോഗീവിംഗ് മിനിറ്റ് ക്ഷമിക്കാത്ത സമയം ഇവിടെ സമയത്തിന് മനുഷ്യൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവനുള്ള ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്ഷമിക്കുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യൻ്റെ ഗുണമാണ് അപ്പോൾ സമയത്തിന് മനുഷ്യൻ്റെ ഗുണത്തെ ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചാണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ ഒരു വരികളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പോയറ്റിക് ഡിവൈസാണ് അലിട്രേഷൻ അലിട്രേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം റിപ്പീറ്റിംഗ് കോൺസണൻ്റ് സൗണ്ട്സ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് വേർഡ്സ് പ്ലേസ് നിയർ ബൈ ഈച്ച് അതർ അടുത്തടുത്ത വേർഡുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ കോൺസണൻ്റ് സൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് നാം അലിട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടാം ലൈനിലുള്ള സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ഈ രണ്ട് വേർഡുകളുടെയും തുടക്കത്തിൽ യെസ് എന്ന കോൺസണൻ്റ് സൗണ്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചാണ് അലിട്രേഷൻ എന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ പോം ഈഫ് ബൈ റുഡിയാൾ കിപ്ലിംഗ് ഹി സെയ്സ് ഈഫ് യു ക്യാൻ മീറ്റ് വിത്ത് ട്രാം ഫാൻ ഡിസാസ്റ്റർ ആൻഡ് ട്രീറ്റ് ദോസ് ടു ഇംപോസ്റ്റേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ദ സെയിം വാട്ട് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഈസ് എംപ്ലോയിഡ് ഹിയർ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ കവി വിജയത്തെയും പരാജയത്തെയും ഇമ്പോസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇമ്പോസ്റ്റേഴ്സ് എന്നാൽ ആക്ടേഴ്സ് അതായത് ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾക്ക് ജീവനുള്ള വസ്തുവിൻ്റെ അതല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഗുണത്തെയാണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആൻസർ നമുക്കറിയാം ഇതിനെയാണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻസർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇറ്റ് ഈസ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ട്രാംഫ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ are treated as if they are persons as imposters vijayateyum parajayateyum ivide actors aayittaanu pariganichittullathu adha manushyan aayittaanu alleki manushyante gunangalaanu nalgi nalgiyittullathu adu konde thane namukku parayam ivide ubayogichittulla figure of speech aanu personification next question why do the lines in the poem begins with if you can what effect does this have എന്തു കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കവിതയുടെ തുടക്കം ഈഫ് യു ക്യാൻ എന്നത് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു കവിതയുടെ പല ലൈനുകളും പര പല വരികളും തുടങ്ങുന്നത് ഈഫ് യു ക്യാൻ എന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നത് വാട്ട് ഇഫക്ട് ഡസ് ദിസ് ഹാവ് എന്ത് ഇഫക്റ്റാണ് ഇത് നൽകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈഫ് എന്ന ഈ ഒരു കവിതയുടെ പല വരികളും തുടങ്ങുന്നത് ഈഫ് യു ക്യാൻ എന്ന പ്രയോഗത്തിലാണ് ഈഫ് യു ക്യാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നിനക്ക് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഈ ഒരു കവിതയിലൂടെ ഒരു അച്ഛൻ മകനെ ഉപദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ മകനോട് പറയുകയാണ് നിനക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് നല്ല ഒരു മനുഷ്യനാകാം എന്ന് അച്ഛൻ മകനോട് പറയുകയാണ് വായനക്കാരായിട്ടുള്ള നമ്മോട് കൂടെയാണ് കവിയുടെ ഈ ഒരു ഉപദേശം സമാന സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ ആ ഒരു സമയത്ത് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം എന്നതുകൂടെ കവി നമ്മോട് പറയുകയാണ് ഈഫ് യു ക്യാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റിഫൈ ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് റുഡിയാട് കിപ്ലിംഗ്സ് പോം ഈഫ് ഓർ വൈ 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കവിതയുടെ ഏകദേശം എല്ലാ ലൈനുകളും എല്ലാ വരികളും തുടങ്ങുന്നത് ഇഫ് എന്ന വേർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ദൻ വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ഇഫ് ഇസ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ടൈറ്റിൽ ടു ദിസ് പോം ഇഫ് എന്നത് ഈ ഒരു കവിതയ്ക്ക് യോജിക്കുന്ന ടൈറ്റിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ദ പോം ഇഫ് ബൈ റുഡിയാഡ് കിപ്ലിംഗ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റീസ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടർ ട്രേഡ്സ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ഡിവലപ്പ് ടു സക്സീഡ് ഇൻ ലൈഫ് ആൻഡ് മോ സോ ടു ബി എ ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ദ പോം ഈസ് റിട്ടേൺ ഇൻ വൺ കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസ് വെയർ ദ പോയിറ്റ് ടോക്സ് അബൌട്ട് ദ വേർച്യൂസ് ഫേസ്റ്റ് ആൻഡ് അബൌട്ട് ദ ഔട്ട് കംസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് ഹി ഹാസ് എൻഡ് അപ്പ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് എ നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസസ് ബിഗിനിങ് വിത്ത് ഈഫ് Next question do you think the poem if is relevant in today's world comment on the relevance of rudyard kipling's poem if to the present day students do you think the poem if is relevant in today's world innathe kaalathu rudyard kipling inde if enna kavitha prasakthamano comment on the relevance of rudyard kipling's poem if to the present day students innathe vidyarthigalkku ഈ ഒരു കവിത എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം പറയുക അതായത് ഈഫ് എന്ന ഈ ഒരു കവിതയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ഈ ഒരു കവിത എത്രത്തോളം ഇന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ അഭിപ്രായം എഴുതുക എന്നെന്നും എക്കാലത്തും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയാണ് ഈഫ് എന്ന ഈ ഒരു കവിത നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു കവിത പറയുന്നത് നല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ചില ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു കവിത നമ്മോട് പറയുന്നത് നല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഗുണങ്ങളായിട്ട് കവി നമ്മോട് പറയുന്ന ക്വാളിറ്റീസാണ് ഗുണങ്ങളാണ് കോൺഫിഡൻസ് ആത്മവിശ്വാസം പേഷ്യൻസ് ക്ഷമ ഓണസ്റ്റി സത്യസന്ധത ഗുഡ് ബിഹേവിയർ നല്ല പെരുമാറ്റം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയാണ് ഈഫ് എന്ന ഈ ഒരു കവിത ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം Yes, the poem if is very relevant in today's world. If enna ee oru kavitha innathe logathu valare prasakthamayittulla oru kavithayaanu. The poem talks about some human qualities like confidence, patience, courage, honesty, good behavior etc. Ee oru kavitha nammodu parayunnathu nalla manushyarkkundayirikkanda chila gunangale kurichaanu. Aathma vishwasam, kshama, dhairyam, satyasandhata, nalla swabhavam thodangiyavaanava. The poem is very much relevant in helping the present day students to build a strong moral character. Innatha vidyarthigal kidayil migacha vyaktitvam undaaki edukkunnadil valare prasakthamayittulla avare sahayikkunna oru kavithayaanu idu. Students are the future of nation. Oru rajyathinte baaviyaanu vidyarthigal. So they need to develop a sound character to be successful in whatever field they choose to go. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ ഭാവിയിൽ ഏതൊരു മേഖലയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലും ആ ഒരു മേഖലയിൽ അവർ വിജയിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മികച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കൽ വളരെ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആൻസർ നൽകാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ഹാവ് റെഡ് ദ പോം ഈഫ് ബൈ റുഡിയാഡ് കിപ്ലിംഗ് റുഡിയാഡ് കിപ്ലിംഗിൻ്റെ ഈഫ് എന്ന കവിത നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് In the poem, the poet describes the traits of a perfect man. Yeru kavitha ilude kavi vivarikkunnathu perfect aaya manushyante gunangalaanu. Make a speech in the class telling the students how they could become perfect. Vidyarthigalkku engane perfect aagam ennalladhine kurichu nam classil nadathunna oru prasangam theyaraakkuga. Take your ideas from the poem if if enna kavithayil ninnulla kaaryangalum namukku adil ulpaduthaam. അതായത് എങ്ങനെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു പെർഫെക്റ്റായ മനുഷ്യനാകാം പെർഫെക്റ്റായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാകാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ്സിൽ നാം നടത്തുന്ന ഒരു പ്രസംഗമാണ് ഇവിടെ നമ്മോട് തയ്യാറാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈഫ് എന്ന ഈ ഒരു കവിതയിലൂടെ കവിതയിലുള്ള ആശയങ്ങളും നമുക്കതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം
Next question. In the unit, glimpses of greatness. You have read about the qualities of greatness. Glimpses of greatness in the unit till now. Qualities of greatness. Mahatthathinde gunangala kurchi naam vahai chittu undu. Adha ayadu, namudha plus one English textbook ile. Glimpses of greatness in the onnaam unit till uudu naam. Mahatthathinde gunangala kurchi vahai chittu undu. Now, prepare a write-up on describing an ideal citizen. மிகச்ச ஒரு வெக்தித்துத்தே விவரிச்சு கொண்டு அதாயது ஒரு உத்தம பாவிரின விவரிச்சு கொண்டு ஒரு write-up தையாராக்குகாம். நம்முடை English text bookிலே Glimpses of Greatness என்ன ஒன்னாம் யுனிட்டிலுள்ளா வித்திஸ்தமாயிட்டுள்ள chapterுகளிலாயிட்டு நிறவதி மகான்மாராயிட்டுள்ள வெக்திகள குறிச்சும் அவருடன் அல்ல மிகச்ச குணங்கள World famous scientist ஐயிருந்தா, சாஸ்தர்க்கின் ஐயிருந்தா, Stephen Hawking, துடங்கி நிறவதி மகான்மார் ஐயிட்டில வெக்திகள குறுச்சும் மகத்துத்தின்னு குணங்கள குறுச்சும் ஒன்னாம் யுனிட்டிலுடனாம் வாய்க்குவியுண்டாயி இதின்று எக்கு அடிஸ்தானத்தில் உத்தம பாவிரன் அதாதி Next question. The poem If describes the traits of a perfect man. Keeping in mind the views and perspective of the poet, draft a speech on the topic importance of values in human life. If you are not a perfect man, the perfect man is a perfect man. The perfect man is a perfect man. The perfect man is a perfect man. On the topic, and then we share importance of values in human life. Manushi Jivita Tile, Mulyangalude, Pradhanit Kurchi, or a speech, the Yarakaga. Ada, the if and the Kavide Lude, Rudyadi Kipling Paranitala Karingal Ulpurti Kunde, or a speech, the Yarakaga. Speech in the topic and then importance of values in human life. Manushi Jivita Tile, Mulyangalude, Pradhanit Kurchi.
Next question. In the poem, if Rudyard Kipling describes the qualities of an ideal person. If in the Kavide Luda, Rudyard Kipling, ideal person, Nalar Manishende Gunangala Kurchi, Urikanand. How far do you agree with him? In the Tratolam Adehatode, agree Jayanand. What are your attributes to an ideal person? Nalla Rivetia Kurchi, Ningalda Sangal Pangal, in the Kiana. Prepare an article on the qualities of an ideal person. The qualities of an ideal person. Miketcha or Victita Tinde, a legal nalla or machine, Gunangal, and the topic in a Kurchi or article, the Yaraka. Next question. You are asked to deliver a speech on the importance of confidence, courage and self-reliance and of being unique in front of your classmates on the occasion of observing World Mental Health Day. Prepare the script of the speech. World Mental Health Day. Loga Manasi Garugya Dinatoda Nubandichi Namada Classil Narakuna or program Nam Naratuna or speech. Our speech in the topic and dana. Importance of confidence, courage, and self-reliance, and of being unique. Atma Vishwasam, Dairiyam, Soyam Pariyaptada, Adupalthana Unique, Adulyada, Enna Dindya Pradhanit Kuruchi, Nam Naratna Uru Spreech, Uru Pasangam. Adayadu, Loga Manasriga Aryogya Dinatoda Anubandichi, Namada Classil Narakkunna Uru Programil, Atma Vishwasam, Dairiyam, Soyam Pariyaptada, Adulida, in the Dinda Pradanet, the Kurchinam, Naratuna, or Prasangamani, Yudatayara, Kanai, Paranitulad. Okay, Namuka answer in an Eudam.